。为什么未婚的男性会被称为黄金单身汉？其实也是有一些被称为王老五的啦，例如本五就是其中一个。但是没有结婚的女子却会被说成是剩女。现在的人不结婚好像是一件稀松平常的事情，但在百年前的台湾社会可不是这样哦。当时各个年轻男女都忙着脱单。甚至从相识、订婚到结婚到蜜月，还有一整套的 SOP， 这究竟是怎么回事呢？现在许多人都会下载交友软体来寻找自己的理想型，但是你知道，在阿公阿妈甚至阿宙的年代，自由恋爱可是一种非常叛逆的事情。一九二零年代，自由民主的风气席卷全台。任何事情基本上都会跟自由沾上一点边，当然也包括恋爱自由、婚姻自由等等，都是当时的潮男潮女竞相追求的流行。自由恋爱在当时的台湾社会可是有一点点离经叛道的行为，不仅在许多报章杂志上掀起了比战，从一九二零到三零年代的报道当中，经常可以看到许多针对自由恋爱的激烈讨论。例如这则报道，你的男女就被举报了私奔，说是。自由恋爱乃唯心世界之使然也，但是呢，到最后仍然是被冠上了无廉耻、诱惑妇女及花言巧语等罪名。除此之外，当时也有出现许多以爱情悲剧为题材的瓜彩，例如《运河殉情记》，就是其中一出以真实事件改编而成的故事。故事里主要讲的是九克与艺妓之间的爱情悲剧。而故事发生的地点就是一九二六年新开通的台南运河。当时的台南运河主要是用来维持安平与台南市区之间的船运，也是台湾当时最长的一条人工运河。这座原本是用来维系船运的运河，居然变成了当时追求自由恋爱的男女相约殉情的热门地点。这类的爱情悲剧与殉情故事，其实在一九二零到三零年代的台湾社会中层出不穷，反映了当时的台湾社会依旧将自由恋爱这种跨时代的风气视为一种禁忌与叛逆的行为。在传统的台湾社会价值观当中，男女之间的爱情大多数都是仰赖父母长辈之间的媒妁之言，从相亲到结婚都有一套既定的样本与流程。在传统的观念当中啊，婚姻也被说成是一个女人一生当中最重要的一件事。古时候的台湾女子，光是结婚就有三种不同的仪式，包括定盟、纳采与出柜。其中定盟指的就是订婚，在这个阶段，除要找专业的裁缝师傅来定制嫁衣之外，若经济许可。定也要定制金工、珠宝、首饰，也可以指定陪嫁的婢女人选。嫁衣要做的华美精致，才能够彰显出富贵与尊爵不凡的地位。嫁妆更是越夸张越好，最好是传说中的嫁妆一牛车，再搭配上男方准备的大红棉床，把整间屋子布置的满天红，才有喜气洋洋的热闹感。从这一件安平严家账本当中可以看到，这些消费记录包括了给新娘子的华丽衣饰物品，例如进口的绸缎、布料，还有凤冠、扁簪、珍珠、珊瑚等珠宝，甚至还有买陪嫁婢女以及女儿坐月子种种的开销，都是代表出嫁女子的家族啊的地位与名声，出高价，好嫁出。甚至倾家荡产也在所不惜。一九二零年代，除了西式教育以及留日台湾学生受到当时日本大正民主思潮的影响，开始具有恋爱与婚姻自主的概念。相较于依从父母指示的传统婚姻模式，新知识分子带入了恋爱婚姻的文化。这强调的是，婚姻应该建立在真爱的基础上。即便是父母长辈所没合的，也必须要经历婚前的交往与互相了解的过程，最后能否促成姻缘，也必须尊重本人的意愿。虽然自由恋爱的观念盛行，但真正走入婚姻时，仍然有一套仪式或是 SOP。例如这一本《花嫁花絮必要帖》，就是一本给新人的结婚宝典。从如何准备婚礼、蜜月旅行的注意事项，甚至还有心得分享。其实，这也反映了台湾当时的恋爱与婚姻的观念上，已经渐渐走出了传统的框架。但其实，台湾人依旧保留了许多自古早流传至今的习惯，例如挑日子这件事，就是绝对不可以马虎的。挑日子的方式会依据新郎、新娘及双方主婚人的八字，分别挑选吉日来进行
、彩衣、合唱、安床、纳采、灌机、嫁娶等不同阶段性任务。现在的结婚也许没有那么多繁复的流程，但是挑一个一嫁娶的好日子，却仍然是今天许多结婚新人非常在意的事情。你以为当时的自由恋爱就真的自由了吗？日本时代所谓的自由恋爱，其实跟现在的自由恋爱还是有很大的差异。在当时的台湾，虽然已经渐渐脱离了传统的媒妁之言的爱情框架，但其实男女相爱仍然是以结婚为前提发展的恋爱关系。这跟现在的素食爱情啊是很不一样的，因为当时整体的社会风气依旧较为保守，男女在正式定下婚约之前，经常会用偷看的方式。来确认一下长相，也就是台语中常说的“探听”。而公园、咖啡店、百货公司、神社、戏院以及风景名胜等等，都是日本时代情侣的约会圣地。在以结婚为前提之下交往的两个人，通常在约个几次会之后呢，就差不多准备定终身了。跟现代自由恋爱模式啊，真的非常不同，对不对？猜猜看，这张照片里的人是男生还是女生呢？这位身穿西装领带的影中人，其实是日本时代的产婆黄城美里。什么？你居然说她是女生，而且还有职业？你没听错，受到自由风气的影响，识字率逐渐普及。日本时代的女性开始脱离了传统的家庭与婚姻的框架，走入了职场，从事各式各样的工作。这张照片其实是黄城美里年轻时所拍的沙龙照。黄城美里一九二零年出生于台北，十七岁时考入了台湾第一所的私立产婆学校。毕业之后通过检定，十九岁结婚，二十二岁在新竹开业，一待就是四十年。从这张照片中的穿着可以推测，当时的台湾女性已经开始勇于尝试不同风格的穿着。不仅如此，女性开始进入职场之后，无论是从事车长。女给助产士还是看护士等工作，也会因应不同的职场文化而有不一样的打扮，例如穿着制服、洋装或西装。由此可见，当时的女性不论在职场上的发挥，或在服装穿着上的突破，都会展现了与旧时代截然不同的自我价值。因此啊，日本时代的自由风气不仅让女性在精神、价值与爱情方面告别了传统，迎接自主，在事业方面呢，也有了专职的技能。在经济方面，更是开始追求独立。在黄城梅丽留下来的笔记当中，也可以看到她当时的年收入高达一千四百五十元，平均月收入一百二十元。以当时中产阶级月薪四十到一百五十元之间的薪资水平来看，这位 Mary 阿妈可以说是一位高收入的职业妇女。虽然独当一面的时代女性在当时社会中仍属少数，大部分的女性还是以传统家庭为优先，但势不可挡的自由浪潮。也开始造就了许多在台湾社会，从文坛到艺坛，从医界到政界，贡献良多的妇女精英。旧时代的女性在婚姻或是家庭关系当中居于弱势，除了世俗眼光可能会带来的批判之外，更多的原因可能是来自于脱离婚姻之后缺乏自主谋生的能力。日本时代起，自由恋爱的观念进入了社会，在女性逐渐可以独当一面的潮流当中，嫁娶与否。甚至离婚也逐渐成为一种选择，但是现在台湾社会，许多人会把过了适婚年龄却没有结婚的女生称为大龄剩女，甚至连未婚的男性也会被笑说是人生辱蛇。即便现在流行素食爱情，但许多人依旧会认为结婚是一种人生圆满的象征，组成家庭则是一种人生成就的解锁。你们的看法如何呢？你觉得一定要结婚吗 ？A 结婚是一定要的。B， 珍惜生命，远离婚姻。C， 有缘欢喜，佛系随缘。一般而言就是孤独终老啦。好，那我们今天就到这里。喜欢我们的内容，记得订阅《不良历史教科书》，一起来认识更多台史博的馆藏故事。那我们就下次见喽，拜拜。